Bài 2 Đó là Đồ thị hàm số trùng phương Đồ thị hàm số trùng phương Và cái hàm này nó chính là cái hàm có dạng là y bằng ax mũ 4 cộng bx bình cộng c với a khác không. Khi đó, hàm số của chúng ta nó là dạng hàm trùng phương. Được chưa? Rồi, thế thì uh, cái bài học ngày hôm trước chúng ta đã nói về cái việc là khảo sát đồ thị và các cái bước làm như thế nào, đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay thầy sẽ không nói lại nữa. Mà chúng ta sẽ bắt đầu từ cái việc làm một ví dụ Sau đó chúng ta lại làm bài tập trắc nghiệm Được chưa? Rồi vậy quan sát cho thầy ví dụ Đầu tiên Đó là khảo sát và vẽ đồ thị hàm số Y bằng x mũ 4 Trừ đi 2x bình phương Cộng 1 Được chưa? Các em quan sát cái hàm này Rồi và tất cả những cái việc chúng ta cần phải làm Là ngày hôm trước chúng ta có học rồi Bước thứ nhất Đó là gì? Tập xác định Là D bằng A R Đúng không? Bước số 2 là các em đi tính giới hạn Thế nhưng Ở trong cái hàm trùng phương này Nó có một điều rất là hay đó là khi mà x của em nó tiến đến dương Hoặc là âm vô cùng Thì nó đều bằng dương vô cùng Lý do rất đơn giản Ở đây em thấy cái bậc cao nhất của mình nó là bậc 4 Do đó là dù âm hay dù dương Thì mũ 4 lên nó cũng ra dương Kết hợp với cái hệ số ở đây nó là một Là hệ số dương Thì kết quả của chúng ta nó sẽ ra Dương vô cùng Được chưa ạ Bước số 3 Các em đi tính đạo hàm cho thầy Đạo hàm bằng 4x mũ 3 Trừ 4x Và chúng ta lại đi giải đạo hàm bằng 0 Tương đương Là gì ạ À các em dễ dàng Các em nhìn thấy Chỗ này thầy viết thêm một chút Để các em quan sát nhé 4x ra ngoài Ở trong sẽ là x bình trừ 1 và đến đây các em nhìn vào đây các em biết ngay Nghiệm là x bằng 0 Hoặc x bằng cộng trừ 1 Đúng chưa ạ? Rồi như vậy mình nhìn vào đây Thì mình dựa vào tất cả những cái nghiệm đạo hàm này Mình sẽ đến cái bước số 4 Đó là lập bảng biến thiên Đúng chưa nào? Bảng biến thiên Bảng biến thiên của chúng ta đây là x Âm vô cùng Nghiệm là âm 1 0, 1, dương vô cùng Và đây là y phẩy Còn đây là y Tại những cái giá trị này Thì cái y phẩy của em nó bằng 0 Đúng không? Rồi và thêm một cái việc nữa Tất cả mọi người nhớ này Đối với cái hàm trùng phương này Bao giờ cái dấu ngoài cùng này của chúng ta Nó cũng cùng dấu với hệ số A Tức là ở đây Hệ số A của em dương Thế thì dấu ngoài cùng nó sẽ thành gì ạ? Dương Âm Dương Âm Được chưa nào? Rồi và đến đây y của em nó sẽ đi xuống Nó đi lên Nó đi xuống Nó đi lên Tại âm 1 Em thay vào Em thay âm 1 vào đây Đây sẽ là gì ạ? 1 Cộng 1 là 2 Trừ 2 là hết Đúng không? Ra 0 Tại 0 em thay vào ra 1 đúng không ạ? Tại 1 em thay vào thì nó vẫn ra ra 0. Và các em để ý thấy là ở âm hay ở dương thì nó đều đến dương vô cùng đúng chưa? Vậy đây nó sẽ là dương vô cùng. Dương vô cùng. Đến đây rồi chúng ta sẽ thực hiện cái bước vẽ đồ thị. Tuy nhiên trước khi vẽ đồ thị em nhìn cái bảng biến thiên này. Nó có cái đặc điểm gì không? Âm, dương, âm 1, 1, 0 Hai bên giống nhau không? 
Vậy em dễ dàng em thấy là Cái bảng biến thiên này nó có tính chất là tính chất đối gì nhỉ? Đối xứng Đúng không? Tính chất đối xứng Tại sao lại như vậy? Thì mình hiểu này Cái hàm số này Nó được gọi là hàm số chẵn Hàm số chẵn tức là khi em thay x Hoặc là em thay âm x Thì chúng bằng bằng nhau Như vậy em hiểu cái hàm này chính là hàm số chẵn Và một khi hàm số chẵn thì cái đồ thị của nó Nó sẽ đối xứng qua trục tung Đấy, đấy là tính chất của hàm số chẵn Và tất nhiên ở trên đây thì em cũng nhận xét được Cái khoảng đồng biến nghịch biến Hay là cực trị Trong cái buổi học ngày hôm trước thầy đã giới thiệu Vì vậy ngày hôm nay thầy sẽ không làm vào đây nữa Mà chúng ta sẽ học kỹ cái đó trong những cái bài học sau và bây giờ kèm vẽ đồ thị cho thầy Đồ thị Đây chính là đồ thị của chúng ta Có những cái điểm nào đặc biệt kem lấy ra hết cho thầy Thì mình dễ dàng mình nhìn thấy có điểm là điểm 0, 0, 1 đúng không? 0 ra 1 Điểm là điểm âm 1, 0 Và điểm 1, 0 Như vậy đồ thị của em Nó sẽ có một cái hình dạng Giống hệt cái bảng biến thiên này Và nó đi qua ba cái điểm này Thế bây giờ mình muốn vẽ được hoàn chỉnh Thì mình lấy thêm hai điểm nữa Chẳng hạn như thầy có thể lấy điểm âm gì Âm 2 đúng không Thầy có thể lấy điểm âm 2 Âm 2 thì thay vào đây Thì là ra mấy nào Đây sẽ ra là 16 này Âm 2 thì là 16 này Trừ đi gì ạ 8 Thế cộng với 1 thì kết quả bằng gì đây? 9, đúng không? Như vậy, âm 2 nó ra tận 9 Thì nó là một cái giá trị tít ở trên này rất là lớn, rất là cao ở trên này Đấy, thế muốn lấy thì phải vẽ thêm ra Nhưng mà mình biết vậy nhá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Nó rất là cao tướng ở trên này này Đó, mình biết vậy thôi Rồi, tương tự như thế thì làm sao ạ? Cái này ra 9 thì chắc chắn là 2 nó cũng sẽ ra 9 Vì thầy vừa nói với các em đó là tính chất là tính chất đối gì ạ? Tính chất đối xứng đúng không? Đó, điểm này nó cũng sẽ ra 9 này Rồi, như vậy đồ thị của mình nó sẽ đi qua 5 điểm Tất nhiên chỗ này nó sẽ rất là xấu để vẽ được Các em nhìn nhá, nó sẽ rất là xấu Vẽ này nó sẽ rất là xấu bởi vì nó rất là dài Đó, nhưng mà thôi Mình sẽ cố gắng mình vẽ một lần để cho biết Đồ thị nó có những cái gì giúp cho thầy Đó rất là xấu Đấy em quan sát thấy cái đồ thị không Cố gắng vẽ chỉn chu đẹp đẽ nhất có thể giúp cho thầy nhá Rồi vẫn như vậy thì ở Cái buổi học trước chúng ta đã biết quá rõ rồi là Trên đồ thị nó sẽ xuất hiện ra Tất cả mọi Các cái điểm đặc biệt Điểm cực trị rồi vân vân Đúng không ạ Vậy thì thông qua một ví dụ này Để các em biết Hàm bậc 4 nó như thế nào? Ngay sau đây, thầy sẽ tổng kết luôn để chúng ta cùng nhau vào phần bài tập trắc nghiệm. Rồi, bây giờ mình sẽ lập một cái bảng tổng kết cho đồ thị của hàm trùng phương như sau này. Các em ghi tổng kết cho thầy nha. Đó. Ở trong cái đồ thị hàm bậc 3 ngày hôm trước em học là nó có 6 hình dạng đồ thị. Còn hàm trùng phương nó chỉ có 4 thôi Vậy 4 thì nó cũng sẽ phụ thuộc vào các cái dấu của hệ số A Đầu tiên là A dương và A âm Đó, thì bây giờ ấy Cái mà sẽ quyết định đến cái hình dạng của đồ thị này Thì nó chính là phụ thuộc vào hệ số B các bạn nhé Các bạn nhớ này Đó là một khi A nhân B mà trái dấu Tức là A và B bị âm ấy Trái dấu này này Thì đồ thị của mình nó sẽ có 3 điểm cực trị Nó giống như này này Đây, các bạn có thể nhìn thấy nhá Các bạn nhìn thấy cái hệ số A của mình là một không? Và hệ số B là âm 2 không? Trái dấu không? Thì em nhìn vào cái hình dạng này Đấy, thì cái này được gọi là ba điểm cực trị này Đó, như vậy thì với hệ số A dương Đồ thị của chúng ta nó sẽ như thế này Đó 
Còn với hệ số A âm thì nó sẽ ngược ngược lại được chưa? Đó. Rồi. Tương tự như thế thì nếu như mà gì? A và B của chúng ta mà nó cùng dấu tức là nó dương hoặc B có thể bằng 0 nhá. B có thể bằng 0. Thì đồ thị của nó sẽ như sau. Nó sẽ có một điểm cực trị. Tức là như thế này. Và trường hợp kia là ngược gì? Ngược lại. Thì các em dễ dàng các em nhìn thấy cái này thì nó gần giống cái gì ạ? Nó gần giống parabol thôi nhá. Nó đấy là nó gần giống thôi nhá. Nhớ điều đấy. Rồi, thì cái này được gọi là ba điểm cực trị và cái này là một điểm cực trị. A và B trái dấu, A và B cùng dấu, nhớ chưa? Rồi mình sẽ dựa vào cái này, mình sẽ làm bài tập luôn. Rồi chúng ta sẽ đến với câu số 1, các em để ý này. À, đối với cái đồ thị này thì mình dễ dàng mình nhìn thấy là cái hệ số A của em nó sẽ bị âm, đúng không nào? Như vậy, tiếp theo một cái vấn đề nữa là gì? Là đây là đồ thị hàm chắc chắn là Hàm này sẽ không phải là dạng hàm bậc 3 rồi Đúng không? Bỏ luôn đi Đấy Và đồ thị này nó có hệ số A âm Chọn đáp án gì? Đáp án A Được chưa? Các em sang câu số 2 Các em nhìn đồ thị này nhá Thì mình sẽ thấy là A của chúng ta là dương Chuẩn chưa? Vậy A dương đâu? Ok Chúng ta nhìn thấy A dương rồi Tiếp theo một việc nữa Ở đây ấy, các em sẽ nhìn thấy là Nó có 3 điểm cực trị Thì dẫn đến B của em nó sẽ âm Như vậy A dương B âm Trái dấu mà, đúng không ạ? Đó, nó phải trái dấu Rồi Và thêm một điều nữa Thì các em dễ dàng các em nhìn thấy Tại x bằng 0 đúng không? Thì Y của em Đây này, 0 này Thì đây chính là Y đó, và y của em bị gì ạ? Bị âm Như vậy, thay 0 vào đây Thì nó sẽ ra âm 1 Còn thay 0 vào đây Thì nó ra 1 Vậy anh này sẽ bị loại Nó phải âm cơ mà, đúng không? Đáp án là C cho câu số 2 Tiếp tục cho thầy câu số 3 Nhìn vào đây Thì chúng ta thấy là A Âm, đúng không? B Dường Vì ba điểm cực gì? Cực trị Vậy A âm B dương Xem nào Xem nào A âm B dương A âm B dương Rồi Thế bây giờ chúng ta quan tâm đến cái việc là gì ạ? Là em thấy là x bằng 0 Thì y của em cũng bằng 0 Vì nó tại chính cái điểm này Đúng không? Như vậy thì không vào đây thì nó bằng 0 Mà không vào đây nó cũng bằng 0 Do đó là mình không thể sử dụng được cái điểm x bằng 0 Vậy còn một cái phương án nữa Đó là gì ạ? Em có thể sử dụng Đó là em lấy căn 2 Tức là em dễ dàng em nhìn thấy có cái điểm là căn 2 Và mấy đây? Căn 2 Đây em nhìn căn 2 Và gì ạ? 4 đúng không? Đó Thì em có thể là thay căn 2 vào đây Anh nào ra 4 thì em chọn hoặc em còn có thể sử dụng một cái nữa Đó là đạo hàm Nó sẽ có nghiệm là gì? Là cộng trừ căn 2 và 0 Thế thì nếu mà chúng ta dùng đạo hàm Thì cái này nó sẽ là gì ạ? Trừ 4x mũ 3 Cộng 8x Và cái này bằng 0 thì tương đương Em sẽ thấy là khi mà em rút Âm 4x ra ngoài Em rút âm 4x ra ngoài Thì ở bên trong em còn X bình trừ 2 Và bằng 0 Thì hiển nhiên anh này sẽ có nghiệm là 0 Và cộng trừ căn căn 2 Em thấy không? Vậy đáp án là đáp án A à, đó Tùy các em lựa chọn cái phương án cho mình nhá Em có thể dùng điểm Trên đồ thị Hoặc em có thể dùng đạo Đạo hàm Tất cả mọi thứ rất là nhiều Em dùng cái gì cũng được Miễn là nó sẽ ra được đáp án chính xác nhất có thể Thì đây là toàn bộ những cái gì ạ Những cái phương án mà mình sẽ lên Để mình giải quyết bài toán đúng không 
Rồi chúng ta sang câu tiếp theo Đó là câu số 4 à, Câu số 4 này nó là một cái câu mà nhận dạng Dấu của hệ số ABCD Tức là gì ạ? Ok, các em biết thừa rồi A làm sao? A âm, đúng không? ba điểm cực trị Tức là B sẽ trái dấu Như vậy B dương Và tiếp thêm một điều nữa Đó là em nhìn tại x bằng 0 Thì đây chính là Y Mà tại x bằng 0 nhé thì y của em bằng gì? Bằng C Đúng không? Bởi vì em thay 0 Thay 0 vào đây thì y của em bằng bằng C Đúng không? X bằng 0 Thì y bằng C Và hiển nhiên ở cái vị trí này Nó sẽ mang dấu gì ạ? Dương Vậy A âm B dương và C dương Đáp án gì các em? Đáp án A đúng không? Đó Rất là đơn giản Rồi, nhìn vào câu 5 Tất cả mọi người chọn đáp án cho thầy nào Dễ thôi, đúng không? A gì? A dương Theo chiều này mà, đúng không ạ? A dương thì B phải bị âm Thế thì tại x bằng 0 Thì đây chính là Y Mà Y lại chính là C Thế thì ở vị trí này thì C bị gì? C bị âm, đúng không? Như vậy là đã quá quen thuộc rồi Quá quen thuộc thì chọn đáp án A dương, B âm, C âm Đầu Đáp án C Ngon lành Ok Rồi tiếp tục cho thầy sang câu số 6 nào À câu 6 này khác đấy Đúng không? Đặc biệt đấy Nhưng mà đồ thị này cũng chẳng có vấn đề gì A làm sao? Dương Ok chưa ạ? Rồi thế nhưng mà trong cái trường hợp này Em thấy là cái đồ thị này nó chỉ có duy nhất là một điểm cực trị thôi Tức là A và B cùng cùng dấu Tức là B của em nó sẽ dương Tuy nhiên B cũng có thể rơi vào trường hợp bằng gì ạ? Bằng 0 Đúng không? Rồi Tiếp tục Tại x bằng 0 này Thì đây chính là gì của em? C Đúng không? Vậy C ở vị trí đó thì C bị âm Em chọn đáp án đi Đó Cái này là cái dễ nhất rồi mọi người nhé A dương B lớn hơn bằng 0 và C C âm A dương B lớn bằng 0 C âm Đáp án C Được chưa? Các em cảm thấy là ngon lành chưa? Chúng ta tiếp tục sang câu số 7 nhé Thì ở trong câu số 7 này thì nó là một cái bài toán Mà người ta yêu cầu chúng ta đi tìm ra Các cái hệ số A, B, C nó là bao nhiêu Đúng không? Với một cái đồ thị như thế này thì ở đây các em nghe thầy một chút này Đó là à, bản thân cái hàm số này của chúng ta là nó đang có 3 ẩn Là ẩn A, B, C Tức là công việc của chúng ta là cần tìm ra 3 phương trình đúng không? Vậy phương trình đầu tiên mà mình sẽ dễ dàng mình có được ngay ấy Đó là em nhìn thấy là tại điểm x bằng 0 đúng không? Thì y của em nó sẽ bằng âm, âm 3 đúng không ạ? Thế nhưng mà x bằng 0 em thay vào đây thì y của em lại đúng bằng C Như vậy là C bằng âm gì ạ? Âm 3 Được chưa? Tiếp theo Em muốn lấy phương trình nữa Thì em phải nhìn vào các cái tọa độ Em có thể thấy là một thì nó ra âm mấy? Âm 4 đúng không? Vậy em thay này Em 1 Thì y của em nó bằng gì nào? Âm 4 đúng không? Như vậy suy ra em thay một vào thì nó sẽ là A cộng B cộng C Thì bằng âm Âm 4 Bởi vì C của mình bằng âm gì rồi Âm 3 Tuy nhiên Nhớ này Hết điểm rồi Đúng không? Tại sao? Tại vì ở đây em sẽ Thấy là Sao thầy không dùng điểm Âm 1 4 Tại sao Tại vì em hiểu này Cái đồ thị của em nó là đồ thị đối gì Đối xứng Tức là khi mà em dùng âm 1 Em thay vào đây Thì em sẽ được một cái phương trình giống hệt như thế này Tức là nó vô giá trị Đúng không ạ Âm 1 Mũ 4 thì vẫn là 1 Âm 1 mũ 2 thì nó vẫn là 1 Như vậy nó vẫn là A cộng B cộng C Bằng âm 4 thì mình hiểu là một trong hai cái điểm này mình chỉ dùng mấy thôi, chỉ dùng một điểm thôi. Vậy phương trình còn lại là gì? 
À khi đó chúng ta lại phải nhắc đến đạo hàm Tức là em thấy là cái điểm cực trị này Nó chính là nghiệm của đạo gì? Đạo hàm đúng không? Vậy em thấy là cái đạo hàm của em nó là gì nào? Đạo hàm của em nó là 4AX mũ 3 Cộng 2BX Được chưa? Và bản thân cái đạo hàm này Nó sẽ có nghiệm Là X bằng 1 Em biết tại sao thầy lại không dùng điểm số 0 không? Em nghe kỹ nhé Khi em dùng X bằng 0 là nghiệm Thì em thay 0 vào đây Em thay 0 vào đây thì nó mất luôn cả A và B đi Vậy chúng ta cần phải dùng cái nghiệm là nghiệm Nghiệm 1 đúng không? Tất nhiên em có thể dùng nghiệm âm gì? Âm 1 Đấy là tùy các em một trong hai điểm Được chưa ạ? Rồi thay một vào nào Y phải bằng 0 có nghiệm là X bằng 1 Vậy em thay vào đây là 4A Cộng 2B bằng 0 Và đến đây em sẽ có đây chính là cái hệ của em Từ đây em sẽ bấm ra ABC nhá Nào em bấm luôn đi 1, 1, 1 đúng không? 4, 2, 0 Vậy A của em sẽ bằng 1 B bằng âm 2 Và C của em vừa tính bằng âm âm 3 1 âm 2 âm 3 Phải chăng là đáp án B đúng không? Không thể lệch đi đâu được Đó Vậy thì thầy nhắc lại một lần cuối cùng Cho cái bài toán tìm ẩn ABC trong hàm trùng phương Thứ nhất Dùng điểm x bằng 0 Tìm ra C Thứ hai Dùng một trong hai điểm cực trị Để tìm ra phương trình số 2 Và thứ ba Dùng một trong hai điểm cực trị Để làm nghiệm của đạo đạo hàm Khi đó em sẽ giải được bài toán Và tất nhiên cách giải bài toán này Nó còn dễ hơn Là em giải những cái bài toán của hàm bậc 3 Trong cái buổi học ngày hôm trước